ABC News exclusive, a survivor of the worst human smuggling in U.S. history opens up and shares details of what drove him to make the journey and the horrors that happened inside a trailer that left 53 dead. ABC News contributor Maria Elena Salinas has this harrowing report. We've got an 18-wheeler. Uh, looks to be about 60 people that are inside. Uh, looks like... Uh, Quite a few of them are already deceased. Estaba oscuro. No había claridad. Y el calor y luego pues ya el oxígeno creo que se estaba acabando ya. Simplemente hubo como un gran silencio. Y donde la gente ya no podía hablar. Ya no podían gritar. Primero pues el que venía a la par de mí pues dijo me voy a morir. Yo le digo no te vas a morir. Pues como veníamos todos amontonados, igual empezó a temblar y a temblar. Y dije, no, pues acá nomás llegó la vida. On June 27th, 53 migrants lost their lives inside a trailer in the outskirts of San Antonio. Migrants left at their mercy and ultimately succumbing to the Texas summer heat. It was the single deadliest human smuggling case in U.S. history. Marvin Gomez was one of the few who made it out alive. No, no, nunca, nunca considered it all that. Now, ABC News is the first American network to get an on-camera interview with a survivor, exclusively learning what happened inside that trailer. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir tu, tu historia. Marvin's journey started in his native Guatemala, he comes from Huehuetenango, a city near the Mexico-Guatemala border, where 73% of people live in poverty. What did you do for work there? My day day was pues, que me dedicaba pues a la agricultura, sembrar maíz, frijol. Y... What made you make that decision to take such a dangerous journey to the U.S.? Es por la falta de oportunidades que que están allá en mi país. La idea mía fue de algún día darle una mejor oportunidad a mis hijos. The plan was to take them both and his wife with him, but last minute he decided to take the journey alone. How much did they charge you? ¿Cuánto le cobraron? Como 1,500 dólares de ahí de, para cruzar México. Ya del Río Bravo pues va por, past, por partes eso. Máximamente sería como, bueno, en total como 8,000 dólares. Marvin used his life savings and asked for loans in order to pay the coyotes. What was it like along the road from Guatemala all the way to the border? Algo muy difícil. Primero pues ya lo traen a uno pues en un camión como tipo como para animales, digo yo ya de ahí de, de. Cuando llegamos a la frontera ahí en el río Grande, pues entra como una alegría, va de ver que Estados Unidos está al otro lado. Fue algo, pues, yo creo que todo inmigrante vive. Un sueño dice que voy a estar allá y... Marvin says then they were put in a basement where the coyotes took their phones away. They had limited access to water and for days were only fed bread. Had somebody explained to you before what the process would be of transporting you out of that warehouse into whatever your destination was? No, allá no nos explicaron nada, pues yo me imaginé que ya estando ahí pues iba a ser en, en carros pequeños, en, pero nunca pensé que pues iba a ser transportado por ese tráiler. Ya en el tráiler pues ya entramos ahí y ahí tuvimos que esperar como otros 10 minutos cuando llegaron más personas. Y en total se acumuló aproximadamente como 65 a 70 personas. Ya como unas dos horas, creo, se empezó a sentir un, un calor insoportable. Y empezó el calor, y el calor, y el calor. Como a las tres horas entró un gran pánico que ya, pues, queríamos salir de ahí. Y empezamos a somatar la puerta, y los otros muchachos también, y a somatar la puerta, y que nos abrieran. Y ya, pues, este, de tanto creo que el conductor, pues, este, escuchaba y decía, no, pues, cállense, y nos respondían con palabras ausenas. Y llegó un momento donde ya la gente, pues, empezó a llorar. 
Primero, pues el que venía a la par de mí, pues dijo, me voy a morir. Yo le digo, no te vas a morir. Vamos a llegar a nuestro destino. No, dice, ya no aguanto. Y empezó como a temblar. Y el tercero, el cuarto, a los cinco, dio un temblor bien fuerte y murió. Y de repente, pues empieza el otro también. Y lo mismo también. At some point, Marvin remembers the truck stopped. Cries for help ensued, but no one answered. We're trying to attempt to take ones that are breathing off of the truck right now. Yo, pues, este, tanto hubiese querido, pues, de romper el camión o algo, salvarles la vida. Ya fue la policía. Cuando se abrió la puerta, pues, yo ya no me podía levantar bien, bien. Ya me llegaron a traer y todo, me bajaron, me llevaron al hospital. Estando en el hospital ya fui reaccionando bien, fui reaccionando bien lo, lo que había pasado. Y, no, pues algo muy, muy doloroso en realidad. Ver a compañeros que traen sueños grandes y hoy en día pues ya no cuentan con sus vidas. Es algo inexplicable porque platicar con una persona me dice vamos al mismo lugar y vamos a llegar. Al día siguiente pues están muertas y máximamente verlos morir. 53 people, many of them just teens, lost their lives that day. The Biden administration is making an extra effort to crack down on human smuggling with its counter-human smuggler campaign, which the Department of Homeland Security claims is designed to disrupt and dismantle human smuggling networks. In less than six months, DHS says it has arrested 5,000 human smugglers. Among those, the driver and three others who are suspected of being connected to the trailer. They have all pled not guilty. Now in San Francisco with his brother, Marvin is still trying to pick up the pieces. Pero Dios, gracias a Dios, pues, sí, me trataron bien. Dices, no, pues uno de los sobrevivientes y realmente murieron muchas personas. Sigo aquí, pues gracias a Dios. Y ya, pues me dieron un año de, de estar aquí, de arreglar el papel. What is the possibility that you will be able to be reunited with your family? Un 50 y 50. Pues. No lo sé todavía. Todavía pues las leyes de aquí pues creo que son diferentes y si me, si me dieran la oportunidad sería algo pues muy valioso también para mí. Looking back after everything that you've been through, would you do it again? No creo, está muy difícil y no creo que vuelva a suceder eso. Marvin hopes his account will help people understand the reasons that drove his decision to make the journey and the abuses some migrants have to endure. What do you say to those people who say you shouldn't be here, that you broke the law? Pues yo creo que el sol sale para todos, no solo para unos. Y creo que deberíamos ser tratados como seres humanos que somos. Entonces que se le daría la oportunidad a personas que quieren progresar por la vida. Our thanks to Maria Elena Salinas for bringing us Marvin's journey and that of those who lost their lives, all in search of a better life. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.